Hindi pa man inaanunsyo ng ating mga otoridad, ibinalita na sa India na nai-deliver na raw ang mga BrahMos supersonic cruise missile na inorder ng Pilipinas. Nakatutok si Von Aquino. Laman na ng mga balita sa India ang pag-deliver ng kanilang BrahMos supersonic cruise missiles na inorder ng Pilipinas. Bahagi ito ng $375 million deal na nilagdaan ng dalawang bansa noong 2022. Sa ulat ng Indian News Agency na Asian News International, mismong si Indian Prime Minister Narendra Modi ang nag-anunsyo ng delivery sa isang election rally. Sa kanilang ulat, sinabi na kanilang defense sources na ibinyahe na kahapon, April 19, ang missile system na para raw sa Philippine Marine Corps. Habang ang ground system para sa mga missile ay noong isang buwan pa raw na deliver. Tumanggi muna ang Armed Forces of the Philippines na magbigay ng pahayag at kumpirmasyon dahil hindi pa umano ito formal na naita-turn over sa kanila. Sinusubukan pa namin kumpirmahin sa Department of National Defense ang pagdating sa bansa ng BrahMos supersonic cruise missiles. Ang National Security Council tumanggi rin kumpirmahin ang pagdating ng mga missile. Pero anila game changer para sa pagpapalakas sa coastal defense ng Pilipinas ang BrahMos supersonic cruise missiles na gawa ng Indian at Russian technology at sinasabing fastest cruise missile sa mundo. It's um, maximum uh, extent no? in terms of range exceeds the West Philippine Sea. So this actually means that if makakita tayo ng pumapasok sa teritoryo natin and threat siya, no? The BrahMos missile can hit that, can hit that target uh, the moment it enters our exclusive economic zone. Dagdag ni Assistant Director General Jonathan Malaya, sa oras na ma-deliver na ito sa Pilipinas, handa na ang AFP na gamitin ito. The moment both arrive, ready na rin tayong tanggapin dahil yung mga tropa natin have been training in India. Pero paglilinaw ni Malaya. We're not preparing for war, so this is more of a deterrence. Because we now have several batteries of this BrahMos uh, cruise missile, which is going to be deployed to the Philippine Marines. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino nakatutok 24 oras.